eccovi qua, ben ritrovati e ben ritrovate a questo che è il podcast L'intelligenza artificiale spiegata semplice. Io sono Giacinto Fiore, se è la tua prima puntata che ascolti, ma in totale ne abbiamo già messe online, credo che questa sia la 36esima puntata, per cui un bel percorso insieme di racconto, di scoperta, di ricerca, di commento in merito all'intelligenza artificiale. Uh, questa che è l'ultima puntata prima della pausa estiva, oggi 5 agosto riprenderemo le puntate lunedì 26 agosto in modo che possiate stare tranquilli in spiaggia uh, con le vostre famiglie, i vostri bimbi ad ascoltare musica piuttosto che podcast. Se vi siete persi delle puntate forse è il momento giusto di ascoltarsele, come sapete nel mondo dell'intelligenza artificiale le notizie non diventano vecchie il giorno dopo, ma sono sempre comunque attuali. Ma oggi riportiamo tre notizie davvero molto interessanti di tendenza innovative dal mondo dell'intelligenza artificiale. Iniziamo subito. 3, 2, 1, via! Partiamo subito di Gran Carriera Dante contro Petrarca, l'intelligenza artificiale che compone poesie. Questa è una notizia tutta italiana di cui sono personalmente molto fiero perché ci vede in prima persona protagonisti questa volta sulla cross sulla cresta dell'onda delle news sull'intelligenza artificiale è un progetto che nasce dalla collaborazione tra azienda e università questa volta l'azienda italiana si chiama questit sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale ricerca e sviluppo continuo nell'ambito dell'apprendimento della lingua naturale e da questa collaborazione con il Siena Artificial Intelligence Lab è stato realizzato appunto un modello di apprendimento automatico che è in grado di imparare lo stile di grandi letterati italiani e produrre componimenti poetici originali. Io vi consiglio di andarlo a guardare, il sito è molto semplice da ricordare, dantepetrarca.it. Su questo sito cosa compare? Compaiono i due grandi poeti che si sfidano a suon di terzine. L'assistente virtuale, l'intelligenza artificiale è stato in grado di analizzare brani come la Divina Commedia e il Canzoniere per memorizzare lo stile di scrittura e riprodurlo in nuovi componimenti del tutto originali sotto forma di una botta e risposta. La cosa interessante che potrete fare anche è votare la terzina che vi piace e di poterla condividere sui vostri canali social e magari andare a scoprire qual è la classifica di quelle che al momento sono le più interessanti dal punto di vista stilistico. Ancora una volta una dimostrazione di come l'intelligenza artificiale è in grado di interpretare stili linguistici, stili di scrittura, imparare a scrivere, in questo caso, nello stile del poeta, e potremo davvero realizzare grandi cose, la strada è davvero molto bella e spianata. Complimenti! Restiamo sempre sulla tematica della cultura, questa volta ci spostiamo però sui dipinti. A chi non è capitato recentemente nelle ultime ore di trovare su Facebook foto di selfie trasformate in opere d'arte? Si tratta di AI Portraits, che è un'applicazione che trasforma selfie in opere d'arte appunto. Come è stato possibile realizzare tutto questo? È stata applicata una rete neurale e un'analisi di oltre 45.000 dipinti di tutto il mondo e di tutte le epoche. Anche in questo caso la macchina ha potuto imparare da zero come dipingere in base ai eh, lineamenti specifici di ogni persona e il gioco è fatto. Basterà andare sull'applicazione o sul sito, caricare la propria fotografia, qualche secondo di tempo, l'analisi del volto sarà completata e a quel punto il sistema restituirà una foto ad altissima definizione parliamo di 8K, per cui si potrà apprezzare anche addirittura la dolce pennellata eh, sotto l'occhio, in questo caso davanti a me la foto di Cristiano Ronaldo con il dipinto. Davvero davvero fatta molto molto bene. In realtà dietro questo progetto c'è un italiano, ancora una volta un designer italiano, Mauro Martino, che grazie appunto a questo modello che è chiamato GAM Model, ha ottenuto un risultato davvero incredibile grazie all'intelligenza artificiale. 
45.000 dipinti sono stati dati in pasto, eh, problemi per la privacy, a quanto dicono loro, la foto viene cancellata nello stesso momento in cui viene prodotto il dipinto e pensate, nelle ultime ore il sito è andato in manutenzione, anche loro evidentemente non si aspettavano tutta questa gente che andasse a ricercare, a, o meglio a produrre l- il dipinto uh, di AIPortraits.com. Bene, siamo alla terza news di questa bellissima puntata, davvero sta venendo fuori una cosa eccezionale per via delle notizie che abbiamo selezionato quest'oggi per voi. Uh, prima di entrare nella terza notizia parleremo di Microsoft, parleremo di soldi, Volevo ricordarvi che questa è l'ultima puntata prima della sosta eh, delle vacanze estive, riprenderemo regolarmente le attività e le pubblicazioni degli episodi il 26 di agosto, vi lasceremo il periodo e ci lasceremo il periodo centrale di agosto per vivere il nostro eh, meritato eh, stay, come dicono in America, con la nostra famiglia, con i vostri affetti, con le vostre letture. Le puntate sono sempre tutte disponibili all'interno della tua applicazione di ascolto, quindi in qualsiasi momento puoi andare indietro e ascoltare una puntata magari di due mesi fa, troverai anche lì delle cose interessantissime da da conoscere. Ma andiamo al punto. Marco Tonelli sulla stampa scrive un articolo bellissimo, parla di Microsoft che investe un miliardo di dollari sull'intelligenza artificiale di OpenAI. Chi è OpenAI intanto? OpenAI è la società del colosso di eh, Elon Musk che è un'organizzazione nata senza scopi di lucro in quanto l'obiettivo è ed era ricercare, eh, sviluppare eh, soluzioni di intelligenza artificiale in generale. Eh, ultimamente la società si è trasformata in una società a scopo di lucro in questo momento stanno lavorando anche su processi eh, per addestrare l'intelligenza artificiale eh, alle macchine e di acquisire la cosiddetta multidisciplinarietà, in modo tale da insegnarle a fare più cose contemporaneamente. E a questo punto Microsoft ci avrà visto qualcosa di interessante, tanto da puntare un miliardo di dollari eh, nella compagnia come socio all'interno, come investitore all'interno della compagnia. Insieme le due società lavoreranno per sviluppare nuove tecnologie, Microsoft ha portato a casa la possibilità di poter poi eventualmente commercializzarle, scusatemi, e in più eh, anche eh, Microsoft ha portato a casa una bella commessa, la possibilità che eh, la nuova tecnologia di OpenAI sia appunto su eh, tecnologia, su server di Microsoft. Gli investitori puntano su questo progetto, c'è da aspettarsi un rendimento di 100 volte eh, rispetto all'investimento effettuato, insomma gli americani questi numeri li sanno dare, a voi la scelta se investire su questo progetto o continuare a, ad ascoltare, a guardare e a restare sul pezzo. Anche per oggi, cari amici, cari amiche, è tutto. Continuate a seguirci anche sul canale YouTube, il mio personale, sul mio gruppo, sul nostro gruppo l'intelligenza artificiale spiegata semplice, dove pubblichiamo eh, periodicamente dei video, forse qualche video riusciremo a farlo anche nel periodo eh, di pausa del podcast. E come sempre, buona intelligenza artificiale a tutti. Ciao!